nitong nakarang episode. Matagal na ni walang kanakat yung kanakat yung katawan yung katawan. At matagal na panahon na rin nung ining-inong ang aking dugo. Ngayong nagbalik na muli ako rito sa daibig. Nararapat lang na ako naman ang kuminom ng inong dugo. At kumain ang inyong daman, mag-aalay pa kayo sa aking ikaranan ng mga birhing alay. Sabay tawa nito ng malakas. Pagkatapos nito eh, naglaho na ang liwanag na nagmumula sa kristal. Kailangan magbalik na ako sa bayan ng Nazareno. Tumayo siya at tutungo na sana sa may pintuan nang pigilan siya ng prinsesa. Huwag, Romeo. Baka mapano ka. Nanganganib ang bayang nakagisdan ko sa kamay ng jablong iyon na nagpapanggap na si Kristo. Kailangan ko silang tulungan. Subalit, hindi mo kaya ang kapangyarihan ni Seron. Papatayin ka lang niya at ayoko mangyari sa iyo yun. Nasa panig ko ang may kapal at nakatitiyak akong hindi siya ako pababayaan. Kahit na... Kung ang amumi walang nagawa sa bagsik ng kapangyarihan ni Seron, ikaw pa kaya? Romeo, kahit anong mangyari, hindi kita papayagang umalis. Biglang nagliwanag muli ang kristal. Di sinasadyang napatingin si Padre Romeo rito. At mula sa kristal na iyon, lumabas ang isang nakakasiglaw na liwanag. Naipikit ni Nerisa ang kanyang mga mata dahil sa tindi ng liwanag na lumabas mula sa kristal. Hindi nito nakita na unti-unti na palang naglalaho si Padre Romeo. Pagkalaho ng liwanag na nagmumula sa kristal, Dahang-dahang iminulat ni Prinsesa Nerisa ang kanyang mga mata. Nagulat na lang siya nang makita niyang wala na sa silid si Padre Romeo. Evaristo, isang malaking pagkakamali ang ginawa mong pagbuhay kay Siron. Hindi mo ba nalalamang papatayin ka rin niya oras na mapatay niya kami? Magdidig ka pala nito. Hindi magagawa ng Panginoong Siron ng galawin kami. Pagkat 
kami ang dahilan ng kanyang muling pakabuhay. Evaristo? Evaristo? Agad na lumingon si ng Mayor Franco kay Seron. Nagulat ang mga ito nang mula sa hawak ni Seron. Biglang nagliwanag ang mahiwagang hugistalan nitong salamin at kursahan silang hinihigo. Hinihigo. Papasok. Subalit, naging maaga ang dalawa. Agad silang umalis sa katawang sinangiban nila at ang mga ito ang pumasok sa loob ng salamin. Anong ibig sabihin nito, Panginoon? Tapos na ang serbisyo mo sa akin ni Baristo. Hindi na kita kailangan pa. Anong sinabi mo? Huwag ka nakakalimutan mo at ang muling bumuhay sa iyo. Ang pasigaw nitong sambit. Hindi ko nakakalimutan ikaw ang bumuhay sa akin, Ibaristo. Kaya nga. Bilang pagtanaw, bilang patanaw, huwag kang naloob sa iyo. Maaga kitang dadalhin sa impyerno. Mula sa likuran ni Haring Ibaristo. Lumitaw ang napakaraming itim na palaso at bumaon lahat ito sa kanya. Ubos na ka siyang tumakbo papalapit sa kinaruroonan ni Alex. Hawak ang kanyang espada. Subalit. Tinamahan siya ng liwan na nagmumula sa mga mata ni Alex at nasunog ito hanggang sa maging abo si Haring Evaristo. Paalaw! Haring Evaristo! Kumusta mo ko sa aking ama? Ha? Kinahapunan sa harap ng simbahan. Nasa magkabilang tabi ng lubak-lubak na daan ang buong mamamayan ng Nazareno. Nasa gitna ng mga ito si Padre Romeo. Nakatali ang mga kamay nito sa isang mahabang lubid na nakatali naman sa liig at katawan ng itin na kabayo. Nasa likuran ni Padre Romeo si Nasiron at ang mga alagad nito at matamang inaabangan ang kanyang kamatayan. Biglang sumibat ng takbo ang kabayo. Subalit, 
na natili lamang ito sa kanyang kinatatayuan. Hindi nito matinay si Padre Romeo na ngayon nagbago na ang anyo anyo ng isang engkanto at ang kanyang mga matay parang kiblat na hugis mata ng pusa. Agad na nagliwanag ang buong katawan ng pari. Sa sobrang lakas ng liwanag ay kusang humuhukay sa lupa dahil sa tindi ng enerhiya. Kitang kita na hirap na hirap ang napakalaking kabayo na hataki ang paring inkan. Dahil sa pangyayari, nagkagulo ang mga taong bayan. Maging sinasuron ay namangharin dahil sa di nila inaasahang pangyayari. Nagulat sila sa lakas ng taglay na kapangyarihan ng pari. Subay. Puso talaga sa saron. Itinaas nito ang kanyang mga kamay at nagsimulang maghabol ng kani-kanilang mga hininga ang taong bayan. Kung susuriin ang mga ito, para silang mga sinasakal nang hindi nila nakikitang mga nilalang. Agad namang napansin ni Padre Romeo ang ginawa ni si Ron sa mga taong bayan. At balak sana niyang patiri ng lubid na nakagapos sa kanya nang biglang magsalita si si Ron. Sige, patrinka! Sige, patrinka! Sige, patrinka. Pati rin mo ang lubid at gamit mo ang iyong kapangyarihan ng paglakan ng loob. Tinitiyak ko naman sa'yo eh. Na kapag ginawa mo yan, napatay ang buong mamamayan ng sareno! Dahil sa sinambit ni si Ron, hindi na itinuloy ni Padre Romeo ang pagpatid sa lubid. Huminto sa paghatak ang napakalaking kabayong itim. Tinignan ulit ni Padre Romeo ang mga kaawa-awang kalagayan ng taong bayan at walang sabi-sabing. Naglaho ang liwanag nito nagbali sa ordinaryong anyo bilang isang pari. Iyon ang ninihintay na pagkakataon ni Seron. Pinatakbo nito ang kabayo at nagsimulang kalagkarin si Padre Romeo patungo sa mabatong daan ng kabayanan. Binawi agad ni si Ron ang kanyang ginawa sa taong bayan kaya nagbalik na sa normal ang kilos ng lahat ng taong bayan. Ganyan nga! Ganyan nga! Ganyan nga! <laughs> Alam! Alam! Kanto! 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 <laughs> <laughs>
Ubos lakas naman na humahalakak si Seron habang pinapanood nitong ginakalagad ng kabayo si Padre Ron patungo sa Nagpagulong-gulong si Padre Romeo sa mabatong daan ng bayan ng Nazareno. Punit-punit ang suot nitong satana at nagtabi ng hindi matatawarang mga sugat sa buong katawan. Habol ang paginga habang kinakalagkad ng kabayo na nagwika si Padre Romeo ng ganito. Panginoon, iligtas na po sa kamayin ang katiliman ng bayan ito. Pagkasambit nito eh, tuluyan ng nalagutan ng nina. Padre Encanto Samantala, sa harap ng simbahan, nagbalik na ang kamalayan ni Haring Palamino. Nasa ibaba niya si Naseron at ang mga alagad nitong anghel. Ang taong bayan naman ngayon eh, makikitang pumapasok sa loob ng simbahan. Mayami, nakita ni Haring Palamin ang paparating na napakalaking itim na kabayo. Hatak-hatak ang wala ng buhay na si Padre Romeo. Hihinto ang malaking kabayo nito sa harapan ng hari ng mga inkanto ng puti. Pagmasdan ng palamino, ang bangkay ng ang sinasabi mo ng tagapagligta. Hayop ka, Saron! Oras na baka wala ako rito eh! Papatayin kita! Pasigaw nitong sinambit nang makita niya ang bangkay ng kanyang anak. Kung makakawala ka ba? Wala ka ba? Wala ka ba? Hindi pa hihintulutan ng pong may kapal na manaigang iyong kapangyarihan sa mundong ito. Sapagkat hindi bulag ang Diyos ko upang hindi niya masaksihan ang iyong ginagawa. Mula sa kalangit ay magsusugo siya ng isang nilalang 
upang buksain ka at ang iyong mga lagad dahil kailanman hindi mananaig ang kapangyarihan ng kadiliman laban sa kabutihan agad na lumutang si Seron at nagtungo sa nakagapos na si Haring Palamino nang tumapat siya rito eh Isang balakas na suntok sa muka ang binigay niya kay Haring Palamino na dumagundong sa buong paligid na parang isang kulog. Mahimi ka! Mahimi ka! Walang sino man ng walang aring kumalaban sa aking kapangyarihan! 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 Kahit na ang sila ay sabi mong Diyos! Sabi mong Diyos! Ako lamang! Ako lamang! Daming ako lamang ang kapangyarihan sa mundong ito! Sa mundong ito! Sa mundong ito! Biglang pumikit si Haring Palamino at pasigaw na nagdasal. Pater Nostrum, He is in Chalice, Sanctificetum, Numintum, Adbenyat, Arenyum, Tuwenyum, Fiat Buluyas, Tuwatas, Tuwatas. Biglang umusok ang buong katawan ni Sir Ron. Maya-maya, tumilapin si Sir Ron dahil nagliwanag si Haring Palamino. Bumalandra ang katawan nito sa pader ng simbahan. Sikutin cello et litera, panim nostrum quotidianum, the nobis hodies. Dahil dito, maging ang kanyang mga tauhan ay tumilapong rin. At dimitin nobis, dibita ni Nostra. Mula sa kamay ni Sirong, lumitaw ang kanyang maywagang salamin na hugis tala at nagsibulang higupin si Haring Palamin. Dahil sa lakas ng maywagang salamin, Napatigil sa pagtarasal si Haring Palamin at tuloy-tuloy itong pumasa sa loob ng maywagang salamin. Galit na galit si Seron nang tumayo ito at tumingin kay Alex. Itapon mo sa ilog ang bangkong ay sa padre ng kapilyan! Agad na binitbit ni Alex ang bangkay ni Padre Romeo at humakbang ito ng limang hakbang patungo sa kinaroroonan ng sambahay bago tuluyan itong naglaho sa paningin ng lahat.
takip siling sa may ilog ng sipres mula sa kawalay. Lumitaw si Alex. Bitbit ang katawan ng wala ng buhay na si Padre Romo. Naglakad ito papalapit sa ilog at agad na itinapon ang bangkay ni Padre Romeo. Dali-dali namang inagos ang katawan nito patungo sa kaloob-looban ng kagubatan ng sipres. Paalam, Padre Encanto! <laughs> Agad na tumaliko si Alex at walang humpay na makalaka hanggang sa muli itong naglaw. Oh, God, that's what I'm doing.